Baik, pada jam ini juga kita ingin membincangkan serba sedikit mengenai usaha vaksinasi dalam negara menerusi PICK ketika mana negara hampir mencapai purata 90% populasi dewasa di seluruh negara ada beberapa negeri masih di bawah 8% pada ketika ini. Sabah dijangka menjadi negeri terakhir yang mencapai kadar vaksinasi 8% untuk populasi orang dewasa. Itu kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan sehingga semalam Uh, Sabah baru saja mencapai sekitar 63% populasi dewasa lengkap divaksinasi. Jadi pastinya untuk mewujudkan keadaan dan situasi yang lebih selamat, kita perlu pertingkatkan usaha memvaksinasi terutama di negeri ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Firdaus Johari, pengurus PPV Sabah Protect Health Corporation bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Dr. Ya, yes, saya. Baik, Doktor. Jika dilihat uh, faktor geografi dan juga penduduk tinggal di pedalaman, Sarawak juga mempunyai keadaan yang sama. Uh, tetapi, uh, vaksinasi dilihat memberangsangkan. Apakah masalah utama kadar vaksinasi yang rendah di Sabah ini, Doktor? Terima kasih. Uh, untuk uh, maklumat, ya, tahap kemas kini data rancangan penduduk di setiap daerah perlu diberi perhatian sepenuhnya di Sabah. Kenapa? terdapat sebilangan daerah yang menghadapi masalah dalam mendapatkan statistik yang lebih tepat mengenai jumlah penerima vaksin yang layak di kalangan populasi tempatan jika dibandingkan dengan statistik yang diperolehi secara harian setiap PTV yang terdapat di daerah tersebut. Dengan cerita, data yang tidak tepat menyebabkan bilangan penerima vaksin yang sepatutnya hadir tidak kunjung tiba atau tidak dapat dikesan dalam konteks luar bandar dan menyebabkan daerah-daerah ini seperti ini kekal dalam kedudukan terbawah bila kita lihat dari sudut capaian vaksinasi. vaksinasi. Dalam konteks geografi, Sabah mempunyai sepanjang yang lebih kompleks ya, berbanding Sarawak uh, berkenaan dengan pergerakan penduduk yang lebih dinamik berbanding dengan 10 tahun yang lepas iaitu jaringan pengangkutan yang bertambah baik justeru cabaran untuk memberi vaksin juga berada di tahap yang berlainan. Uh, kita lihat selatan, timur laut, ketenggara berdepan dengan cabaran pergerakan penduduk iaitu warga tempatan, warga asing yang amat ketara kerana jarak perjalanan yang singkat dan kemungkinan ber- me- mempunyai laluan tikus di sepanjang, di sepanjang garisan sepadan. Oleh itu, data yang terkumpul bagi cepain vaksinasi yang tidak dapat menggambarkan secara tepat populasi yang layak untuk divaksin jika dibandingkan dengan data yang sedia ada justeru menjejaskan prestasi daerah yang terjejas untuk beralih dari satu fasa ke fasa yang lain. Uh, untuk pelaksanaan uh, PIKAS atau Bukti Pimpin Industri, uh, di Sabah ya, uh, kurang mendapat sambutan di kalangan pemain industri sepatan. Mengapa? Uh, seperti yang kita lihat, PIKAS atau Bukti Pimpin Industri adalah inisiatif yang sememangnya bertepatan dengan keperluan dan kehendak semasa industri dalam menyusuri kecabaran COVID-19. Tetapi isunya berlainan di Sabah kerana hanya niti sahaja yang berjaya melaksanakan inisiatif di Sabah bermula pada awal Julai hingga 30 Ogos yang lepas sebanyak 36,618 dos berjaya dibeli sepanjang PPV industri dilaksanakan di SRTC Kota Kinabalu. Uh, selain itu, proses penyebaran maklumat yang kurang memberangsangkan di kalangan pemain industri menyebabkan kurang pengetahuan tentang cara pelaksanaan dan mekanisme kerja dalam tikas. Walau bagaimanapun, ada pemain industri yang sedia bekerjasama untuk melibatkan sektor mereka di dalam tikas. Itu untuk soalan yang pertama lah. Dan doktor kalau kita lihat um, adakah masalah kerakyatan uh, tidak mempunyai ataupun tidak memegang kad pengenalan uh, menjadi salah satu faktornya uh, kita dapat lihat negeri Sabah ini mungkin dari segi vaksinasi yang mungkin agak kurang dan bagaimana doktor melihat juga kepada pemberian dos tunggal uh, yang kita sasarkan kepada uh, mereka yang tinggal di pedalaman adakah mereka ini masih lagi kurang uh, pengetahuan kesedaran mengenai uh, vaksin ini uh, untuk Pengetahuan tentang single dose iaitu Cansino, mereka semua uh, kebanyakannya rata-rata uh, sedar tentang uh, kewujudan dos ini dan rata-rata warga asing juga uh, bersama-sama pergi ke PPV. Tidak ada masalah dalam erti kata warga asing uh, kurang ke PPV itu bukan uh, masalah yang utama sebenarnya sebab kalau kita lihat kehadiran di PPV di, uh, di negeri-negeri tidak ada daerah di Sabah Warga asing juga turut memberi sambutan yang baik. Dan doktor, mungkin doktor dapat ulaskan sebesedikit, apakah kaedah yang terbaik untuk kita memperhebatkan lagi, memperkasakan lagi program outreach ini, termasuk kita mengambil kira dari segi pengangkutan, sumber tenaga dan juga lain-lain? Uh, untuk memperhebatkan program outreach ini, 
uh, kita perlu menglibatkan pelibatan sektor swasta atau NGO secara menyeluruh melalui uh, Protect Health Malaysia dengan mewujudkan beberapa kumpulan yang berfungsi sebagai outreach team tambahan kepada tim outreach yang sedia ada di bawah kesediaan kesihatan awam. Tim ini perlu dilengkapkan dengan vaksin yang mencukupi dan digerakkan oleh PKD atau KK dan dilengkapkan dengan juga dengan MyBus atau MyBus Remaja dengan bantuan Protect Health Malaysia juga yang hanya unik pada tim ini supaya mereka boleh melaksanakan proses data entry secara berkesan dan usaha mereka dapat dibayar oleh kerajaan melalui data entry tersebut. Selain uh, itu, kita perlu juga menjemput dan menyewa kenderaan kira perlu uh, perkhidmatan kelab-kelab for wheel drive di tempat untuk membantu dalam menyediakan pengangkutan dan kepakaran dalam meredah laluan off-road semasa program outreach berlangsung bagi menyokong pihak swasta dan NGO dalam usaha mereka memasuki kawasan-kawasan pedalaman. Uh, selain itu, kita perlu menyeragamkan atau meringkaskan cara kerja outreach tim dalam proses mendaftar penerima vaksin yang layak supaya cara kerja yang lebih efisien dapat dipraktikan justru meningkatkan keupayaan dan kapasiti capaian vaksinasi tim outreach tersebut. Uh, kemudian, kemujudkan satu lagi pusat operasi atau task force yang terdiri daripada pihak awam dan swasta yang hanya berperanan khusus dalam menyelaras usaha outreach di setiap daerah di Sabah. Seperti mana wujudnya PTV integrasi awam swasta di enam atau enam di tujuh daerah yang berada di Sabah sekarang ini. Dan sebelum kita ingin masuk ke pedalaman menjalankan ataupun melangsungkan program outreach pemberian vaksin ini kepada individu yang berada di pedalaman sebagai contohnya, mungkin ada kerjasama dan juga korelasi bersama dengan dengan ketua-ketua masyarakat bagaimana agak kerjasama yang diberikan oleh mereka ini semua pertama untuk meyakinkan dan kedua untuk dapatkan kerjasama dapat masuk ke kawasan mereka dan juga dapat mengumpulkan lebih ramai lagi masyarakat di kawasan-kawasan yang tertentu itu untuk mengambil vaksin uh, Ya, yeah. uh, pelibatan pemimpin setempat dan ketua kampung bagi menggalakkan penduduk di tempat tersebut keluar dan menerima serta menerusikan vaksin jika layak adalah sangat penting supaya sebabnya mereka ini berpengaruh dan jika ada uh, vaksin hesitansi ataupun uh, penerima-penerima atau calon-calon penerima vaksin yang uh, masih lagi tertanya-tanya tentang status keselamatan vaksin dan sebagainya uh, pemimpin-pemimpin ini boleh uh, menjadi uh, instrumen atau uh, uh, media untuk um, mem- uh, me- untuk mem- me- memberi info yang betul dan seterusnya menarik mereka-mereka ini supaya pergi ke PTV PTV yang dibuat oleh tim tim outreach. Dan hari sekali mungkin apakah yang akan diberi tumpuan untuk melakukan program outreach bagi vaksinasi ini dan mungkin uh, pelibatan daripada jabatan-jabatan dan juga agensi kerajaan juga amat diharapkan dalam kita ingin memberikan vaksin seramai yang mungkin di Sabah itu. Okey, uh, tumpuan utama untuk program outreach vaksinasi di Sabah ini Terutamanya adalah kita perlu mengemas kini data penduduk atau bancian setempat semasa program outreach berlangsung supaya status terkini kawasan tersebut dapat ditanda dan dilabel secara tepat di dalam peta capaian vaksinasi yang terkini. Uh, menggugurkan proses pendidikan kerja yang melibatkan pengumpulan data yang kurang bersesuaian dengan objektif utama program outreach vaccination. Ketiga, mengurangkan biokrasi dalam proses bersama di antara awam kuasa dalam melaksanakan outreach. Uh, kita juga perlu menggerakkan aset-aset atau anggota keselamatan yang bersesuaian bagi membantu menjamin keselamatan semua tenaga kerja yang terlibat. Menjamin kebajikan tenaga kerja yang terlibat di selara seperti memastikan bekalan, makanan, minuman, ubat-ubatan mencukupi dan seterusnya menggalakkan penyelamatan pemimpin seperti yang saya beritahu uh, sebelum inilah. Uh, untuk uh, makluman juga, Protehal melalui pengamal perubatan swasta dan NGO telah menyumbang lebih dari 700 ribu dos vaksin di Sabah uh, dalam masa kurang daripada tiga bulan sejak uh, pertengahan Julai yang lalu. Uh, di Sabah melalui pelbagai bentuk PPP seperti PPP integrasi, mobile, outreach, jangka luar, swasta, hospital swasta dan ambulatori. Protehal akan setiasa membayar peranan yang menjadi pemudah cara dan pengamal perubatan swasta dan NGO bagi memperhebatkan capaian vaksinasi di Sabah melalui outreach, outreach program ini. Uh, dan seterusnya, Protehal amat menggalakkan uh, pengamal perubatan sedia ada untuk turun ke lapangan sendiri dan pedalaman untuk uh, memberi uh, 
pertolongan yang sepatutnya kepada kesihatan awam, kekitan kesihatan awam. Dan akhirnya penyertaan pengamal perubatan swasta dan NGO juga setiap terbuka kepada seluruh PBB NGO di Sabah bagi memaksimumkan vaksinasi dan menjadi pelengkap pada program vaksinasi negeri Sabah secara seluruhnya. Okay, baik, terima kasih Dr. Firdaus Johari merupakan pengurus PPV Sabah uh, Protect Health Corporation atas ulasan sebentar tadi.